Ennél az asztalnál születik a sporttréfák legnagyobb része. Itt kötődnek játékos adásvevések, itt fixíroznak terminusokat. Itt derül világosság intézői praktikákra, itt lehet megtudni, melyik bírót vétózta le a Ferencváros. Itt állapítják meg, hogy ki lenne a legjobb szövetségi kapitány, és így sütik ki, hogy melyik csapat képviselje színeinket a közép-európai kupában. Itt szígyek legtöbbet a vigalmi, forgalmi és testnevelési adót, és itt állapítják meg századszor, hogy nincs jó bíró Magyarországon. Itt tönti ki mérgüket a menedzserek az MLS elnökségére, és itt nem tudják megérteni, hogy miért nem nyert csapatuk a múlt héten. A 20. század első évtizedeinek futball életét, a Dunai Iskola szellemiségét előszeretettel társítják a kávéházak világához. Erről és sok egyéb izgalmas témáról beszélgetünk Barát Katalin társadalomtörténésszel, íróval, Budapesten legpatinásabb és legszebb kávéházában, a New York kávéházban. A társadalomtörténészeknek az a, az a elmélete, hogy a, hogy a kávéházi életet Bécsben is, meg Budapesten is elsősorban az lendítette meg, hogy, hogy ezek nagyon gyorsan, nagyon nagyra nőtt városok voltak az állatfordulón, és jellemző volt a lakásinség, meg a, meg a, a lakás hiány. És igazából a kávéházakat ilyen félnyilvános teret biztosítottuk a, a, a közéletre. Tehát, hogy úgy kell elképzelni, mint egy ilyen home office. Tehát azért dolgoztak az írók is, meg az újságírók is, meg igazából nagyon sok mindenki a kávéházban, mert ugye otthon nem volt erre, meg nem volt máshol lehetőség. És ami nagyon fontos volt a futballtörnyet szempontjából is, az információszerzés. Tehát, hogy egyrészt nagyon sok újság volt a, a legtöbb kávéházban, tehát a kávéházaknak a, a, a színvonalát, meg a hírét az is befolyásolta, hogy mennyire voltak elérhetők itt a, a, a nemzetközi sajtó, ugye a sport kávéházakban, meg a sport sajtó, és hát meg a, meg a nem, nem írott információknak az áramlás is nagyon fontos volt. Az, hogy itt lehetett meg tudni a, a leggyorsabban, a legfrissebb híreket arról, hogy mondjuk kiket válogatnak be a válogatottba, vagy ki megy egyik csapatból a másikba, vagy milyen túrára mennek Télen a csapatok, ahhoz a kávéházba kellett járni, mert ott beszélték ezeket meg. Barát Katalin utal rá, a kávéházak, mint a Dunai Iskola intellektuális háttérműhelyei, elsősorban az angol futballszakíró Jonathan Wilson munkáiban kapnak hangsúlyos szerepet. Az elmélet alapjául a monarchia nagyvárosaiban, Bécsben, Budapesten, Prágában virágzó kávéházi kultúra szolgált. A korabeli sajtó alapján azonban a magyar főváros futballköreiben a társalgás többnyire inkább gyakorlati ügyekről, hétköznapi esetekről folyt, mint sem elvont játék elméleti kérdésekről. Ma délután Szigeti Imre, a Ferencvárosi Tornaklub elnöke és dr. Fodor Henrik, a Professzionális Labdarúgó Szövetség főtitkára együtt ült az Opera Kávéház terraszán. Hozzájuk csatlakozott Stenberg, Seres János hírlapíró is, aki az egyik délután megjelenő napilapnak a sportrovat vezetője. Pár perccel később feltűnt az Andrási úton Hadsek Ervin, odalépett a futballvezérek asztalához, és élénk szóváltásba keveredett Fodor Henrik doktorral. A vita során Sternberg is beleavatkozott kettőjük pörlekedésébe, és mint hevesvérű és könnyen izguló fiatalember olyan megjegyzést tette volt alelnökre, hogy Hadsek kétszer arcul ütötte, majd botjával többször fejbe vágta a hillapírót. Csak a futballvezérek közbelépése választotta szét a verekedőket. A megtámadott fiatalember azonnal a főkapitányságra sietett, ahol feljelentést tett és látleletet vétetett fel sérüléseiről. Melyek voltak a budapesti futballélet jellemző kávéházi szinterei, helyszínei? Ugye, ahogy az előbb is beszéltünk róla, ugye a futball közélet csak tudta elkerülni azt, hogy, hogy kávéházakba kényszerüljön. Ha megnézed a, a 19. század végi sportúságokat, Uh, mindenek, minden klubnak uh, megvan a kis hirdetése, hogy, hogy itt lehet elérni, és általában azzal végződik, hogy ebben meg ebben a kávéházban uh, lehet őket megtalálni, mert ott van fogadó órájuk. És itt látszik, hogy, hogy mennyire egymásra voltak utalva. Másrészt meg olyan hirdetéseket lehet találni, amiket a kávéházak adtak föl, hogy, hogy sport férfiak találkozóhelye, és uh, tehát reklámként használták azt, hogy náluk gyűlnek össze a, a, a sportemberek. Az Opera Kávéház megkerülhetetlen szerepet játszott a 20-as évek második felének futball életében. Ennek legendás asztaláról szól a videó elején idézett újságcikk is. De barát Katalin kiemeli a szintén futball kávéháznak számító West Endet, az ezer arcú New Yorkot, valamint a korszak két meghatározó csapatának törzshelyeit, az FTC-hez kötődő Gebauert, Széchenyi Kávéházat, Elevátort, 
illetve az MTK-sok gyülekező helyének számító Mentont, Szorrentót és Kristályt. Fradinak a színei szempontjában is fontos volt, mert állítólag a, a, a zöldet, azt a Gabóárnak a biliárd ö, ö, asztalának a posztójáról ö, ö, kapta a Fradi. A Terész körút, meg a Rákóczi út volt az, ami mondjuk futball kávéházi szempontból egy ilyen jellemző hely volt, meg egyébként is nagy körúti kávéházak voltak azok, amik, amik, amikben egy futball ö, közélet zajlott. A Westend kávéháznak volt egy főpincére, aki nem tudom, hogy azonos-e a New York kávéháznak a főpincérével, de az volt a becene, hogy egy szálem. De ő állítólag egy ilyen futballpincér volt, aki futballistából lett pincér, és később is nagyon szerette a futball sztorikat, és egy ilyen flélemzően MTK-s törzshelyen ő egy fradista volt, és ilyen, van, van, vannak ilyen sztorik, hogy a legvérmesebb MTK szurkolónak, hogyha az MTK vereséget szenvedett, akkor egy ilyen, ezt, ezt a vereséget egy gyászkeretes papírra leírták, hogy az MTK nem tudom hány, hány, mennyire vesztett, és akkor, és akkor ott le kellett példálni az MTK szurkolónak ebben a kávéházban, és akkor el kellett hajázni a keleti Fradinak, és hát ő fordítva is igaz volt el, tehát hogy szállamnek is ugyanezt meg kellett csinálnia, amikor a, a, a Fradi veszített, és akkor neki is egy gyertyákkal fölékesített ilyen gyászasztal mellett el kellett mondani, hogy Ria Ria a Hungária. És persze ne feledkezzünk el a pincérsport apostoláról, Varga Istvánról, a New York üzletvezetőjéről, aki a Pincérek Sport Egyesületének számító egyetértés SC szíve lelke volt. A pincérfoglalkozás természetéből következik, hogy könnyen inklinál könnyelműségekre, a dorbézolásra. Mert ezt látja egyre maga körül, és a kávéházak és vendéglők füstös levegőjében ott ólálkodik rá a dolgozók szörnyű betegsége, a tüdővész. Hogy a pincérek egészségét és erkölcsét óvja, és hogy őket egy sportegyesületbe tömörítse, ez volt életének egyik legszebb feladata. Száz meg száz pincér köszönheti Varga Istvánnak, hogy megmenekült a tüdővésztől. New York kávéháznak milyen szerepe volt ebben az időszakban? Van-e olyan futball történet, amely ehhez a helyszínhez kötődik? A New York az olyan szempontból volt kiemelkedő, hogy ugye egyrészt, mint láthatjuk, ez egy ilyen nagyon luxus benyomást keltő kávéház volt, másrészt, mert amikor olvasol ilyen cikkeket, hogy ki milyen kávéházba járt, akkor, akkor a hentesek ide jártak, a kofák ide jártak, a törzések ide jártak, és a New Yorkba járt mindenki. Tehát, hogy így aztán a futballisták, a futballcsapatok is elő-elő fordultak itt. A bírói testületnek állandó asztala volt a New York kávéházban, mint említettem, volt főpincér a New Yorkban, aki, aki futballfőpincér volt. És hát, mint minden, minden szinte minden kávéháznak volt futballcsapata is, ami pincérekből, meg ruhatárosokból állt össze, akik rendszeresen, rendszeresen játszottak. Ezek ilyen vasárnap hajnali meccsek voltak általában, tehát rögtön műszak után mentek. A MÁV pályán a papagány New York mérkőzésen szakmabeli előkelőségek egész sora jelent meg. Estei ruhás hölgyek és smokingos, frakkos urak tárgyalták a mérkőzés esélyeit a legjobb hangulatban. Kiszaladnak a csapatok, egy sereg ismerős arc, éjjel még frakban dolgoztak, most pedig futballdresszben feszítenek a pályán, és ha foglalkozásuk roppan nehézségeket tornyosíti sportolásuk elé, nem hajlandók lemondani a testező játékról. A kávéházak közötti mérkőzéseken kiemelkedő legjobb pincér futbalistákra pedig lecsapott a szinte a cég válogatottjaként működő egyetértése SC. Kapus kettő van, szigeti és csúcs. Az utóbbi főszakács a Szimplon kávéházban, és nem csak a főzőkanalat fogja ügyesen, hanem a legveszélyesebb labdákat is. De szigeti is néhányszor bravúrosan szerepelt. Hátvédek, Lázs és Rózenau, mind a kettő a New York kávéházban cipeli a kávéház bohén vendégeinek, estétől reggelig a kórhely leves meg a feketét pohárban. Zéboznovics a balhalf és Petyhó a center fedezet szintén a New Yorkban keresi a kenyeret, míg Charlie a kis szőke jobb half magántisztviselői minőségben működik. A jobb szélső barna a gyerekek és a nők kedvence, aki a futballkerestségben a Nokerli nevet nyerte. Dobó jobb összekötő, kitűnő atléta. Krenc a center, ügyesen osz labdát és nagyszerűen lő. A csapat büszkesége a két Prosovszki tivér. A mulató Budapest nem tudja, milyen nagyon kellene a kisebbik Prosovszkinak vagy Nokárdinak a meccs előtti napon a pihenés. Budapest nem hajlandó lemondani róluk. 
több történet is fűződik a, a, a New Yorkhoz, volt például egy, egy ilyen viszonylag botrányos eset, amikor egy, egy Szabária Hungária meccs után, amit a Szabária nyert meg, együtt láttak ünnepelni a New Yorkban a, a Szabáriát és a, és a Fradit, és hát ugye ez nem, nem volt annyira sportszerű, és de alig győztek magyarázkodni, hogy igen, mind a két csapat itt volt, de hogy teljesen külön asztalnál, és semmi közük nem volt egymáshoz, és a Fradisták teljesen más ünnepeltek, mint a, mint a Szabária, ami vagy így volt, vagy nem. Másik alkalommal Bródi Sándor, az FTC első világháború előtti időszakának oszlopos tagja keveredett éjjeli csetepatéba a New Yorkban. Az egyik vendég, bizonyos rajz tivadar profi boxoló fennhangon szóvá tette neki, hogy illetlenül fején hagyta a kalapot, majd a futbolista távozási szándékát látva felugrott helyéről és feltűrt ingújjal igyekezett nyomatékot adni sérelmének. Bródi nem vállalta az alkalmi boxmérkőzést, az ökölvívó harcias kedvese, Manon Fifi parkett táncos nő, viszont zokszó nélkül felpofozta az időközben helyszínre érkező rendőrt. A múlt század első évtizedeinek kávéházi anekdotáit olvasva felvetődik a kérdés. Ki volt az a korabeli futballillet ismert alakjai közül, aki a szokottnál is otthonosabban mozgott a budapesti éjszakában. Automatikusan az ember eszébe jut, hogy a Saffer Spéci, akiről van is fotó, hogy itt orta üldögélnek valamelyik asztalnál, aki nagy biliárdjátékos volt, és egyébként is szeretett táplálni ezeket, ezeket a lumpolásokról szóló sztorikat. De akit én kiemelnék itt az Opata Zoltán, az MTK híres csatásorában, egyébként az egész MTK híres csatásorra szeret az éjszakai életet, amihez szerintem köze van annak, hogy ugye a 20-as évek első felében, meg a 10-es évek végén volt az ő, ő fénykoruk, és ugye a 20-as éveket hívják Rolling Twenties-nek, ez a tomboló 20-as évek, amikor egy rakás lokálisként Budapesten, és hát ők egyik lokálból ki, másikba be, és ugye Opata Zoltán volt ez, akiről az a hírgyárt, hogy az az életmódja, hogy akkor valamelyik lokálban ezek jelent vagy az Erzsébet körúton voltak, vagy a Rákóczi úton, a papagáj volt az Erzsébet körúton, és, és a Tabarén, vagy Tabarán volt a, a Rákóczi úton, és az az ironikus, hogy, hogy ugyanabban az épületben voltak, az egy ideig az MLS, tehát az MLS alatt volt a Tabarén, ahová ráadásul rendszeresen, rendszeresen járt az opata, és amikor megkérdezte tőle egy vállalkozat, Társa, hogy, hogy hát miért mondtad az elnöknek, hogy te egész éjszaka otthon voltál, akkor azt mondta, hogy nem lehet elmondani, hogy én a Tabarimban otthon vagyok. És, és hát róla járt az a jel, hogy akkor Tabarim volt éjszaka, utána itt a New Yorkban volt délelőtt, elment a közbe egy kicsit felfésülni, és utána pedig kólokat lőtt a, a svédek elleni vállalatot meccsen. Tehát ugye Opata Zoltán az ilyen volt, és akkor általában kemény gallérban, meg, meg, meg smokingban aludt, egy táncolni is nagyon szeretett, és egyébként ez is ez is jellemző volt erre, erre az időszakra. Tehát jó, opat először tanulta meg a simit, meg a császlant, meg az összes többit, ami ekkor ö, 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 divatos tánc volt. Opat a Zoltán, a Zoli. A futball, de még inkább a futballjátékosok aranykorának jókedvű Zolia. Az örök bohém, a mókamester és hivatásos ugrató. Össze-vissza tarkaságban tolulnak neve mellé az asszociációk. Régi képek elevenednek meg. Pesgős dugók durrognak, táncos parkett csillan, támolygó konjunktúrás fényjel a régió államatőridők hazu kulisszái sorakoznak, és a színfalak között villogó smokingban a könnyű jövedelmek kiskirája, a futballista, a Zoli.